আমি আসাদুর জামান ডাক্তার কফিল উদ্দিন মাস্টার হোমিওপ্যাথি চ্যানেল থেকে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হোমিওপ্যাথি মেডিসিন লাইকোপোডিয়াম লাইকোপোডিয়াম একটি গভীর ক্রিয়াশীল হোমিওপ্যাথি মেডিসিন এবং এটি একটি অ্যান্টিসোরিক হোমিওপ্যাথি মেডিসিন তো আজকে আমরা লাইকোপোডিয়াম মেডিসিনটির যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কেননা হোমিওপ্যাথি হচ্ছে একটি লক্ষণবিধিক চিকিৎসা পদ্ধতি আমরা জানি যে মানব শরীরের যে জীবন শক্তি জীবন শক্তির বিশৃঙ্খলাই হচ্ছে রোগ তো এই বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে আমাদের দৈহিক এবং মানসিকভাবে কিছু বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হয় তো একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাজ হচ্ছে এই লক্ষণগুলো খুঁজে বের করে তার জন্য প্রপার বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিসিনটি সিলেকশন করা আর তো লাইকোপোডিয়াম মেডিসিনকে চেনার জন্য আমাদের প্রাথমিকভাবে আমরা তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটি দেখব তার দেহের উপরের দিকে শীর্ণ থাকবে নিচের দিকে ফোলা থাকবে তার যকৃত এবং ফুসফুসের সমস্যা থাকবে তার রোগগুলো দেখা যাবে যে বিকাল চারটা থেকে রাত আটটার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে এবং তার মানসিকভাবে সে বিরু অর্থাৎ সে জরতাগ্রস্ত থাকবে এবং কোনো কাজ যখন সে শুরু করে দিবে তখন সে সে কাজ সম্পন্ন করে আসবে আর তো লাইকোপোডি আমার এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা মনে রাখব তারপর আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের এখানে আসবে সেটা হচ্ছে লাইকোপোডিয়াম রুগীর যে কোনো রুগী হোক না কেন সে রোগটি প্রথমে শরীরের ডান দিকে শুরু হবে তারপর ধীরে ধীরে শরীরের বাম দিকে যাবে তারপর লাইকোপোডিয়াম রুগীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো লাইকোপোডিয়াম রুগী অত্যন্ত কৃপণ থাকে তারপর আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমরা জানব যে লাইকোপোডিয়াম রুগীর কনস্টিপেশন থাকবে কনস্টিপেশন বলতে তার পেট ফুলা থাকবে আর তার পেটের ভিতরে বুট বা শব্দ হবে তার তার কনস্টিপেশন এতই অধিক মাত্রা থাকবে যে দেখা যাবে দু একদিন পর পর বাথরুম হচ্ছে এবং অল্প পরিমাণে হচ্ছে যেটা তার খুবই কষ্টদায়ক হয় পেটের ব্যথা করবে পেট কোনো কিছু খাবার সাথে সাথে দেখা যাবে যে পেট ফুলে গিয়েছে আর তারপর আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমরা লাইকোপোডিয়ামের ক্ষেত্রে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে লাইকোপোডিয়াম রুগী অত্যাধিক ক্ষুদা নিয়ে যদি খেতে বসে কিংবা ক্ষুদা ছাড়াও সে যদি খেতে বসে দেখা যাবে যে খাবারের অল্প পরিমাণ খেয়েই তার পেট ফুলে গিয়েছে এবং সে তার ক্ষুদা নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর খেতে পারতেছে না তো এই বৈশিষ্ট্যটি লাইকোপোডিয়াম রুগীর মধ্যে থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্যটি আমরা দেখা যাবে যে বিকাল চারটা থেকে রাত আটটার মধ্যেই বেশি হয়ে থাকে এবং তার যে পেটের যে সমস্যা বুটবাট পেটে বায়ু নিঃসরণ অত্যাধিক বায়ু হয় গ্যাসের সমস্যা থাকে এই এই সমস্যাটি তার বিকাল চারটা থেকে রাত আটটার মধ্যে বেশি হয়ে থাকে তারপর লাইকোপোডিয়াম রুগী হচ্ছে নিঃসঙ্গ অপ্রিয় অর্থাৎ সে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে বলতে দেখা যায় লাইকোপোডিয়াম রুগীর যে সমস্ত লোকের সঙ্গে ইন্টিমেসি রয়েছে অর্থাৎ ভালো সম্পর্ক রয়েছে তাদের সঙ্গে থাকতে চায় অপরিচিত কোনো লোকের সঙ্গে সে পরিচিত হতে তো এই নিঃসঙ্গ প্রিয়তার জন্য সে দেখা যায় যে তার যে অ্যান্টিমেসি তার যে কাছের লোকগুলো এই লোকগুলোর সঙ্গেই সে থাকতে বা সময় কাটাতে পছন্দ করে আর তারপর লাইকোপোডিয়াম রোগীর আমরা যদি ভালো করে অবজারভেশন করি অর্থাৎ ভালো করে তার যদি তার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে তার নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় তার নাকে যে ছিদ্র দুটি রয়েছে এই ছিদ্র দুটি উঠানামা করছে এই বৈশিষ্ট্যটি যদি আমরা কোনো রুগীর মধ্যে পাই তাহলে আমরা তার জন্য লাইকোপোডিয়ামের কথা মনে করব তারপর লাইকোপোডিয়াম রুগী যে প্রস্রাব প্রস্রাবের সঙ্গে দেখা যাবে যে লাল বর্ণের ইটের গুড়ার মতো তার প্রস্রাবটা হবে লাল বর্ণের ইটের গুড়ার মতো তারপর লাইকোপোডিয়াম যে শিশুদের দিকে আমরা যদি শিশু রুগী পাই তাহলে যদি আমরা জানি যে শিশু সারা দিন তার পিতামাতাকে অস্থির করে ফেলে বায়না ধরে এটা সেটা তার লাগবেই সে কান্নাকাটি করে সে দমকে সুরে কথা বলে অর্থাৎ সে বাবা মাকে দমক দেয় এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের শিশু শিশুদের যদি আমরা কোনো রোগ পাই এবং আমরা যদি জানি যে শিশু সারা দিন যতই বিরক্ত করুক না কেন রাতে সে আর ঘুমের আগে কিংবা ঘুমের সময় বা রাত্রে সে কোনো বিরক্ত করে না যদি এই বৈশিষ্ট্যটি পাই তো শিশুদের যে কোনো রোগই হোক না কেন তাহলে আমরা তার জন্য লাইকোপোডিয়াম যদি প্রয়োগ করি ওই শিশু যে কোনো রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে তারপর লাইকোপোডিয়াম রুগীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো লাইকোপোডিয়াম রুগীকে যদি আমরা গরম কাতর বা শীত কাতর এই প্রশ্নটি করে থাকি তাহলে দেখা যাবে যে লাইকোপোডিয়াম রুগীর উভয় কাতরই বলা চলে দেখা যাবে যে সে মাথার অংশটি বা গলা বুকের অংশ থেকে বুক থেকে উপরের অংশটি তার গরম থাকবে এবং পেট থেকে নিচের অংশটি 
তার দেখা যাবে যে শরীর ঠান্ডা থাকবে অর্থাৎ সে এই পাকস্থলী ঠান্ডা থাকার জন্য সে সব সময় দেখা যাবে যে গরম খাবার পছন্দ করে লাইকোবডিয়াম রোগী সব সময় গরম খাবার পছন্দ করবে আর যদি এই বৈশিষ্ট্যটি আমরা কোনো রোগীর মধ্যে পাই তাহলে আমরা তার জন্য লাইকোবডিয়াম মেডিসিনটি সিলেকশন করতে পারবো এবং লাইকোবডিয়াম যদি আমরা উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে কোনো রোগীকে প্রয়োগ করি তাহলে লাইকোপডিয়াম এমন একটি মেডিসিন এটি একটি গভীর ক্রিয়াশীল মেডিসিন এবং এই মেডিসিনের যে কার্যকারিতা সে অত্যন্ত স্থায়ী হয় এবং যে কোনো রোগে যদি আমরা তার লাইকোপডিয়ামের সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো রোগীকে পাই তাহলে যদি আমরা লাইকোপডিয়াম প্রয়োগ করি ওই রোগটি আর রোগীর কখনো হবে না লাইকোপডিয়াম এতটাই ক্রিয়াশীল এবং গভীর ক্রিয়াশীল একটি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন এবং এর এর যে ক্রিয়াটি সেটা অত্যন্ত স্থায়ী হয় রোগীর বয়স রোগীর রোগ অনুযায়ী রোগীর রোগের ধরন অনুযায়ী রোগ কতদিন স্থায়ী বা কতদিন ছিল এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর আমরা নজর দিব কেননা লাইকোপডিয়াম মেডিসিনটি যদি অতিমাত্রায় প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে তো লাইকোপডিয়াম প্রয়োগের পূর্বে আমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই জেনে নিব এবং রোগীকে লাইকোপডিয়াম মেডিসিনটি প্রয়োগ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করব তো এই ছিল হোমিওপ্যাথি মেডিসিন লাইকোপডিয়ামের ক্যারেক্টারিস্টিক্স তো আশা করছি আমরা এই যে ভিডিওটি আজকে প্রকাশ করছি সেই ভিডিওটি বাংলা ভাষার সকল হোমিওপ্যাথ অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছাত্র ছাত্রী সকলের উপকার হবে তো সবাইকে ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকবেন